Okay, assalamualaikum and good morning. Boleh dengar suara Miss? Hello? Boleh Miss. Guys? Okay, boleh. Miss nak tanya mana yang lain ni? Mm hmm? Mana yang lain? Okay everyone, so kalau macam Miss cakap hari ni kita akan buat revision question. So kita dah habis chapter 3 kan? Untuk chapter 3 dan chapter 1. So sebelum Miss terang soalan ini dan mengajar, I would like all of you to attempt this question first. Miss tak bagi masa lama, korang try je buat yang terbaik. Because soalan ni okey je. So korang try buat 3A dahulu. Boleh? Okay, so you guys okay?
Okay guys, boleh Miss bincang soalan 3A dulu? Okay, Miss tunggu lagi dua orang Aziz. Okay, semua orang sampai nama mana dah? Okay, if dah habis, proceed dulu ke B dan C. Okay, good. Okay, so jom kita bincang 3A dahulu ya. So, a 15 volt battery. Okay, there are the 15 volt battery with internal resistance of 2 ohm is connected to resistor of 13 ohm. So, 15 volt battery ni adalah terminal battery dia. So, dia adalah terminal voltage. And with internal resistance. So, maksudnya, internal resistance dia adalah 2 ohm. And they are connected to resistor of 13 ohm. So, the first question, dia minta awak cari apa? Dia minta awak cari, calculate current that flow in the circuit. Maksudnya, dia minta awak cari current, I. Okay, miss not. Oh, sorry eh. Sorry, sorry, sorry. 15 volt battery ini adalah dia punya EMF battery. Okay, dia adalah dia punya EMF battery, terminal battery. So, dia adalah EMF. Jadi, dia minta kita calculate the current that flow in the circuit. Kita nak pakai formula yang mana? Anyone? Nak pakai formula apa? V equals to I bracket R besar tambah R kecil. Ah, okay, betul. Tapi dia ni, kita pakai EMF eh. I, R tambah R kecil. Okay, betul. Tepat sekali. So, EMF kita adalah 15 and then kita nak cari current. R besar kita adalah 13 tambah 2. Jadi current kita adalah 1 ampere. Okay, very good. Thank you, Daniel. Okay, tadi tu kita dah calculate current, I mean sorry, kita dah calculate current that flow. So, kita tahu dia cakap, bila dia cakap bateri sahaja, awak dia kena tahu dia adalah EMF. Okay, sekarang bila dia cakap, calculate the terminal voltage of the battery. So, contohnya awak ada circuit. Okay, ini battery awak. Contoh eh. Contoh ni battery awak. Battery awak 15 volt. Sekarang kita nak calculate apa? Kita nak calculate dia punya terminal voltage. Ini yang kita panggil sebagai terminal voltage. So kalau nak calculate terminal voltage untuk ini, kita nak pakai formula apa? Bila kita dah tahu dia punya current dan juga kita dah tahu resistor dia. So what formula should we use? Anyone? EMF equals to V plus I. Yes. Okay, you can use that one. EMF equals to? Uh, v plus IR. V plus IR. Okay, awak boleh guna formula yang ini. Or, paling simple, paling simple. V equals to IR. IR. Yes. So, V kita, um, kita nak cari. I kita adalah satu dan resistance kita adalah tiga belas. So, jawapan dia adalah 13 volt. Fong, do you get the same answer? Okay, boleh ke? Sekejap lagi film ini. Okay. 
So sama je you can use either one. Formula ni pun boleh, formula ni pun boleh. No problem. Okay, nombor tiga. So, nombor tiga dia minta kita calculate power dissipated. So, kalau nak calculate power dissipated, kita ada tiga formula. So, kalau untuk yang ini awak nak pakai formula yang mana? So, korang pakai formula yang mana untuk cari power? Power. I square R. Boleh? I square R boleh. Lagi? Fang, just now what formula you use? IV. Power equals to? IV lagi? Uh, VI sama. Uh, IV juga. Okay, boleh je. So, lagi satu formula dia apa? V square R. Okay, very good. Yes, square. V square. V square over R. V square over R. So, boleh je guna salah satu formula ini dan masukkan sahaja awak punya nilai. Okay, contoh Miss guna yang first je eh. So, current kita, kita dah tahu dia adalah satu and then resistance kita adalah 13. So, kita akan dapat 13 watt. Remember eh, unit untuk power adalah watt. Okay, settle. Satu, dua, tiga, settle. Okay, mesti nak tahu soalan ni. State why the terminal voltage of a battery is usually lower than its EMF. Okay, ini antara soalan yang boleh ditanya waktu UPS. Nyatakan kenapa terminal voltage of a battery is usually lower than EMF. Kenapa dekat sini bacaan dia adalah 13 volt tapi battery awak 15 volt. Disebabkan apa? Hmm, siapa tahu disebabkan apa? Internal resistance. Very good. It is due to internal resistance. Kenapa? Because there are heat loss ataupun electrical energy, dia akan bertukar jadi heat dalam internal resistance. Awak boleh cakap je, electrical energy is dissipated. Aku lagi jadi dissipated betul-betul eh, as heat in the internal resistance in the internal resistor so dia yang paling penting keyword dia kena ada perkataan internal tak so, ada kelas kak sorry in the internal resistor okey boleh so ini keywords dia yang paling penting okey now boleh try soalan B dah habis soalan B nanti bagi tahu miss discuss dengan korang Okay, mesti tanya 3A okay. Okay, very good Sira. Miss baru perasan awak punya jawapan. Ada internal resistance. So, paling penting Ada kena internal. sebut. Okay, paling penting kena sebut perkataan internal resistor tu. Okay, awak tak boleh cakap resistance je. Tak boleh cakap resistor je. Kena cakap internal. Sebab internal resistor ni akan berada dalam bateri. Okay, now you can try soalan 3B. Okay, once you guys are done with B, tekan nombor satu kat checkbox juga ya. Thank you. 
Okay, misalnya korang dapat jawapan berapa untuk ni? Miss. Koefisien hmm. dia 3.92 eksponen berapa? Eksponen negatif 3. Hmm. Eh, ah, okay. Okay, misalnya tanya korang dapat jawapan berapa? Uh, Syafiq Aiman. Awak dapat jawapan berapa Syafiq? Rabia tu, awak dapat jawapan berapa Rabia tu? Uh, saya dapat 1.62 1.62 Okay, yang lain? Okay, very good. 1.62 Okay, betul-betul. Okay, so macam mana kita nak buat soalan ni? So, ada, ada orang nak try? Okay, a platinum wire has a resistance of 1.5 ohm waktu dia 0 degree Celsius. Dia minta awak calculate the wire resistance at 20 degrees Celsius if the wire temperature coefficient of resistance is 3.92 times 10 to power of negative 3. Okay, Rabiato. Macam mana awak buat Rabiato? Alang-alang, boleh ke? Kenapa awak pilih kat mana? Uh, uh, saya guna uh, equation yang R equal to R naught in bracket 1 plus alpha uh, temperature tu. Okay, dan R awak? I, I, apa, apa ni saya tadi Hmm? Okay, awak oh, sama-sama, sama bagi tahu nilai awak, masukkan nilai Oh, okay, okay Anak saya 1.5, 1.5 Lepas tu R nak 1.5 um, ke R 1.5? Um, hmm? R nak Okay, and then 1 plus, betul ke Mr. Lis? Betul Lepas tu alpha dia 3.92 dah ada 10 ke power Betul tak ni? Betul tak? Cuba tengok Mr. Liz. Awak macam ni ke? Apa ni? Haa, ah, ni nak lambat. Macam nak lambat ah, ya? Awak kesian je. Ah. Okey, betul. So, awak akan dapat jawapan awak 1.62 ohm. Okay, so cerita dia sekarang, dia macam ni je. A platinum wire has a resistance of 1.5 ohm at 0 degree Celsius. So maksudnya 0 degree Celsius tu adalah awak punya initial temperature. Dan 1.5 ohm ini adalah awak punya initial resistance. So dia minta kita calculate the wire resistance at 20 degree Celsius. So maksudnya 20 degree Celsius ni adalah you punya final temperature. Okay, if the if the if the wire temperature coefficient of resistance is 3.92 times 10 to power of negative 3. Ini adalah dia punya temperature coefficient alpha dia. Jadi memang awak dah tahu kalau ada soalan pasal temperature coefficient coefficient ni, ini memang formula dia iaitu R equals to R naught 1 plus alpha change in temperature. So change in temperature dia akan sama dengan final temperature tolak dengan initial temperature. So this is the final temperature and this is the initial temperature. So sebenarnya kita nak cari final resistance dia bila temperature dia 20 degree Celsius. You masukkan dalam formula you will get the answer of 1.62 Oh, um, That's all. Okay boleh? Bisa juga? Boleh. Okay. Baiklah. Buat C. Okay, by the way, minggu depan nak tahu Kita minggu depan ada, cuba tegak ada apa? Kamis minggu depan. UPS. Betul. Macam mana tahu Daniel? Dia dah belajar. Oh Alhamdulillah. Syukur. Nanti mesti bagi soalan Syukur, eh. Syukur, syukur. Syukur. Okay, so once you guys are done, you see tekan nombor satu dekat chat box ya. Yeah? Okay, ada soalan yang macam tak nampak ke nombor dia. Okay, uh, ni. Resistivity ni. Okay, ini adalah negatif 8 ya. Dia adalah 1.7 times 10 to power of negative 8 ohm meter. Okay. 
Kenapa? Korang bosan dengan Google Form ke? Eh, ah uh-uh, UPS, UPS visit akan sentiasa Google Form je. So, tak risau. So, pandai-pandailah. Miss Kauvi nak UPS semua orang lebih daripada 15. Sebab markah UPS memang akan bantu korang punya markah PSPM akhir. Siapa tidur kali ni? Cepat-cepat orang. Okay, once you guys are done with C, tekan nombor satu di chat box. Azlan mana Azlan? Azlan? Azlan tak masuk kelas ni saya hari ni. Okay, Edi dan Andi, Andi okay tak Andi? Okay, Miss. Okay. Boleh buat tak? Miza? Miza okay? Okay, Miss. Okay, Nur Izati. Nur... Izati dengan Izati okay tak? Okay, Miss. Mafi? Okay, Miss. Okay, Mafi okay tak Mafi? Ada Miss saja. Okay. Okay, Miss tunggu lagi tiga, empat orang dah siap baru Miss bincang. So ini kan adalah lebih kurang soalan PSPM. So Sam ni rasanya memang subjektif. Okay sebab so, tu Miss prepare korang untuk jawab soalan subjektif. So pastikan bila korang jawab, korang tulis segala rumus ini. Sebab ini akan ada markah. Ini akan ada markah dan ini akan ada markah. Paling penting jawapan akhir korang dia kena ada markah jawapan dan unit yang betul baru korang dapat satu markah. Kalau tak, kalau korang tak tulis memang tak dapat markah. So my advice, whatever you guys do, please write the equation. Markah rumus boleh dapat. Markah rumus, markah konsep, markah substitution dan markah jawapan dan unit dan gantian. Semuanya ada markah. So tu kalau subjektif, kalau awak baca tinggal soalan, saya senang dapat tiga markah dah. Okay, baru tiga orang. Okay, boleh mesti teruskan? Kids, may I? Boleh, Miss. Girls tak ada. Okay, girls tak ada. Daniel dah siap belum? Daniel, Daniel Ramli. Saya tak dapat lah. Uh, Masih tak jawapan betul. Dapat ke tak? Okay, uh, girls dah siap belum? Okay, so Miss ulang eh. Miss terang eh. Okay, so kita akan ada potentiometer. Potentiometer ni dia akan consist of a uniform wire AB of line 100 cm. So maksudnya, awak kena ingat, ingat tak semalam ni saja potensi meter. So potensi meter, kita tahu dia akan ada wire. Okay, so wire dia A, AB lah. So AB ni, length dia adalah 100 cm. Okay, lepas tu dia cakap a balance point. Okay, bila dia cakap perkataan balance point, apa yang awak faham? Bila potensi meter itu akan balance? Anyone? Bila potensi balance? InsyaAllah baru semalam belajar. Bang, I can hear you. I ni, mesti tak boleh dengar korang. Uh, Kabanometer equals to zero. I cannot. Korang boleh dengar form ke? Mesti tak dengar lah. Boleh. boleh. Yes, very good. Very good. Very good. Haa betul-betul. Okay ramai orang try jawab tapi Miss dengar-dengar tak dengar juga. Very good. Bila dia punya current bacaan dekat galvanometer itu adalah sama dengan kosong. So bila dia sama dengan kosong, maksudnya potential difference dia adalah sama. So bila potential difference sama, awak kena faham there's no flow of current. When your potential difference is the same, there's no flow of current. Sebab itu dia punya ini adalah kosong. Okay. Dia cakap a balance point is, po uh, is found at 60cm from point A. Ni point A kita dah 60cm maybe tang sini. So ini adalah 60 
cm. So bila dekat 60 cm ini, dia, uh, an unknown EMF ni is measure. Okay, kita tak tahu unknown EMF dia berapa. So biarkan sahaja. Lepas itu, bila lagi satu kes, ini kes yang pertama. Okay, so bila kes yang kedua adalah bila awak guna EMF of 1.5 volt, okay, you punya balance point adalah dekat 30 cm. Okay, you punya balance point adalah dekat 30 cm. Okay, so mis jadikan ini EMF 1, ini line 1, ini akan jadi you punya EMF 2 dan ini adalah line 2 you. Jadi macam mana kita nak cari the value of unknown EMF. So unknown EMF ni mis buat SE1. Unknown EMF ni. So unknown EMF ni mis buat sebagai EMF 1. So macam mana kita nak cari dia? Anyone? What formula do you guys use? Okay, kita pakai formula ni. EM, ada nak try? C over EMF. Yes, correct. So, EMF1 over EMF2 divided by line 1 divided by line 2. So, ini je formula untuk potential meter yang korang akan tahu. Okay, so EMF1 kita nak cari. EMF2 kita dah tahu 1.5, line 1 adalah 60 dan line 2 adalah 30. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat 3 volt. Okay, boleh? So maksudnya ini adalah 3 volt. Okay, so next question, nombor 2. Nombor 2 dia cakap, calculate the resistance of the wire AB. Okay, macam mana cakap, dalam wire ni, dalam wire ni, dia akan ada resistance. Okay, dia tak akan ada external resistance, tetapi dia akan ada resistance dalam wire itu. So, calculate the resistance of the wire AB if the cross-sectional area of the wire is 2 mm squared. Jadi, ini adalah area dia dan kita tahu resistivity dia adalah 1.7 times 10 to power of negative 8. Jadi macam mana kita nak calculate resistance dia? Nak pakai formula apa untuk calculate resistance dia? Bila awak tahu resistivity dia, awak tahu area dia dan awak tahu length dia. Okey dan awak tahu length dia. Kita nak pakai formula yang mana? So R of A. Very good. So kita akan pakai resistance equals to rho L over A where your rho is 1.7 times 10 to power of negative 8 and the length, the length is 100 centimeter but we have to convert it into meter okay and area dia berapa? area dia adalah 2 millimeter squared okay miss nak tanya macam mana miss nak tukar 2 millimeter squared kepada meter squared anyone? macam mana miss nak tukar dia? And to power of negative 6. Very good. 2 times 10 to power of negative 6. Okay, macam mana? Okay, kita tahu millimeter kepada meter adalah 2 times 10 to power of negative 3. Betul tak? And then sekarang dia ada squat ni. Jadi awak kena squatkan dia macam ni. Dan awak akan dapatlah 2 times 10 to power of negative 6 meter squat. Jadi dekat sini dia akan jadi 2 times 10 to power of negative 6. So awak tekan kalkulator awak akan dapat resistance awak 0.85 times 10 to power of negative 2 ohm. Okay boleh? Okay miss nak tanya jujur. Siapa yang convert unit masih salah? Okay betul ke korang dapat? Semua dapat jawapan yang sama? Dapat Miss. Dapat? Okay, very good. So Daniel tadi awak salah kat mana Daniel? Okay, dapat eh. Formula oh, salah sikit tadi. Okay, baiklah. So the rest okay ke? Boleh Miss proceed? Kairu Amri awak dapat betul tak yang dua ni? Okay, Miss teruskan ya. Boleh ke Mr. Teruskan? Boleh. Ya, boleh, boleh. Okey, baiklah. Alright. Okey, so kita teruskan dengan C. Okey, try jawab C. Okey, 
Okay, once you guys are done with C, tekan nombor satu di chat box ya. Yeah. Okay, ni sebagi masa lagi 2 minit, 3 minit Kalau siapa yang dah siap, tekan nombor 1 kat chat box ya Okay, mesti tunggu lagi dua orang siap dan miss terang Aiman okay Aiman Oh internet Azul sangat tragic rupanya Okay miss Okay baiklah Ah yang lain tak siap lagi ke? Syafiq, Aiman, dah siap kan? Okay. Dah. Dah baik. Girls, uh, Hafiza, Rabiatul, Aini, Izati, Izati, Shu, Aynatul Hidayah dah siap belum? Okay baiklah tak apa Miss Esme ya. Okay, figure 3 shows a circuit with a battery having an EMF of 12 volt. Okay, so EMF dia adalah 12 volt. And an internal resistance of 0.2 ohm connected in series to two resistors of 3.3 ohm and 2 ohm. Now, the question asks us to calculate the current in the circuit. So, korang guna formula pun untuk calculate the current in the circuit. EMF equals to I L plus R. Uh, Fong, I cannot hear you. Uh, EMF equals to I R plus R. Okay, EMF equals to I R plus R. Okay, betul. So, sekarang EMF kita adalah 12 volt. This is our EMF and this is our internal resistance and this is our resistors. Okay, sekarang kita ada dua resistors. Resistors 1 and resistors 2. Apa yang kita kena buat dengan resistors ni? Dia dia are connected in series. Nampak tak? Okay, sekarang mesti ada dua. 
ini adalah resistor 1, ini adalah resistor 2. So macam mana Miss nak dapatkan R sahaja? Effective resistance dia, apa yang Miss kena buat? Untuk series, Miss kena tambah ataupun 1 over R? Tambah. Tambah. Uh, Miss rasa macam Syafiq jawab Miss tadi. Syafiq, apa je Syafiq? Tambah. Okay, so R1 tambah. tambah dengan R2. Very good. So R1 adalah 3.3. Dan R2 adalah 2. So awak akan dapat 5.3 ohm. Jadi dah tahu masukkan sahaja dalam formula ini. So 5.3 tambah dengan internal resistance kita which is 0.2. Uh, miss lagging ke? Ke internet awak? So current yang awak akan dapat adalah 2.2 ampere. Okey, boleh? Boleh. Okay, lepas itu, kita kena Baiklah, lepas itu kita kena calculate the terminal voltage across the battery. So, ini kan battery kita. So, kita akan ada macam kita kata terminal voltage lah across the battery. So, macam mana kita nak calculate the terminal voltage across the battery? So, macam Mr. Cup, kita boleh pakai dua formula. Sama ada V equals to IR Or awak boleh pakai formula ini di mana EMF equals to V plus IR. Okay. So, sekarang kita punya EMF adalah 12. And then kita nak cari V kita. And then kita nak cari, kita tahu I kita adalah 2.2. Resistance kita berapa? Sorry, ni internal resistance. Internal resistance kita berapa? Dia adalah 0.2. So awak tekan kalkulator, awak akan dapat 11.6 volt. Okay, Miss ulang balik. Sekarang dia minta kita calculate the terminal voltage across the battery. So bila awak nak calculate terminal voltage across the battery, kita boleh pakai formula EMF je. EMF equals to terminal voltage tambah dengan current darab dengan internal resistance. Okay, internal resistance. So, bila awak masukkan value awak, kita tahu EMF adalah 12. And then, kita cari terminal voltage, internal resistance. Kita dah tahu, current pun dah tahu. Tekan calculator, awak akan dapat 11.6 volt. Okay, boleh? Senang je kan soalan ni? Dapat tak? Okay, siapa yang dapat, tekan nombor 1 di chat box. Chat box. Mesti nak tengok je, mesti nak servis. Servis. Ah, good. Very good. Okay, good job Aiman. Yang lain? Tak buat. Okay, good. So, Miss rasa Miss nak try buat chapter 1 dengan korang pula. Okay, chapter 1 ni akan pening kepala sedikit. Okay, kita try buat soalan yang ini. Okay, korang buat satu A dulu. Buat satu A dulu. Kita buat satu-satu. Okay, korang buat satu A dahulu. So sambil tu Miss akan explain balik ya So dia the soalan ni minta calculate the electric potential At point A and point B Okay sebenarnya what is electric potential? Electric potential adalah 
point dalam electric field the ma yang mana kita buat work done. So work done dia adalah apa yang kita buat? Kita buat kerja apa? Kita buat kerja untuk bawa unit positive charge daripada infinity kepada point itu. Contohnya Miss akan ada positive charge dekat infinity. So Miss akan bawa positive charge tu daripada infinity ke point A. So bila Miss bawa dia daripada infinity ke point A, maksudnya Miss tengah buat kerja. So work is being done. Or in layman terms atau bahasa pasar dia adalah energy required to bring one coulomb of positive charge daripada infinity to that point. Contohnya macam point ini adalah point A or point B. Okay, so bila Miss dah bawa point tu daripada infinity ke sana akan adalah electric potential. So bila ada electric potential, Miss juga boleh cari potential difference between two points. Contohnya daripada A, charge tu dekat A, Miss bawa pergi dekat B. So maksudnya Miss tengah buat kerja juga. So maksudnya bila bawa daripada point A ke point B, dia akan ada potential difference between two points. Okay, so untuk soalan ni, Miss rasa Miss akan guide korang kot. Okay, sekarang kalau awak tengok figure 1 shows two charge. Kita akan ada charge charge 1 and also charge 2. Okay, so charge 1 is a positive charge. Okay, dia adalah positive charge dan charge 2 adalah negative charge. Place 4 meter apart. Okay, so ini 4 meter, 3 meter and 2 meter. So the first question, dia minta kita calculate apa? Dia minta kita calculate the electric potential dekat point A dan point B. Okay, so what is the formula untuk electric potential? Anyone? Hmm, so apa tahu apa formula untuk electric potential? General formula dia. V equals to? KQ over R. KQ over R. K KQ over R. Miss tak tahu lah. Miss punya internet ke korang punya. Miss tak dengar lah Syafiq awak cakap apa dengan air ni. Uh, v equals to KQ over R. Maafi pun Miss tak dengar. Korang dengar each other ke? Miss over, eh Miss pun. Uh, uh, v A. Kita orang dengar each other. Okay, 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 okay. Betul lah tu. KQ over R. Okay. Okay, betul. Miss. Okay, hello. Boleh dengar Miss. Sudah eh, tak nafas. Okay, korang dengar Miss ke tak? Hello, test, test, one, two, three. Dengar, dengar. Dengar, dengar Miss. Miss. Hello, dengar tak? Dengar Miss. Ah, okay, dah dengar ke? Tapi Miss tak dengar korang tau. Hello, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ha, Miss baru. Ah, okay, baru dengar korang. Okay, baiklah. Okay, so sekarang kita nak calculate electric potential kat point A dan point B. Dan sekarang kita ada dua charge. Okay, kita ada dua charge. So, okay, Miss dah dengar korang. Miss dah dengar korang lah. Okay, 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 okay. So, bila Miss ada dua charge, maksudnya bila cari electric potential, dia Miss kena consider dua-dua charge. Maksudnya bila tulis formula dia, dia akan ada dua charge lah. KQ1 over R1A tambah dengan KQ2 over R2A. So masukkan sahaja. So K kita always constant, 9 times 10 to power of 9. Charge satu kita adalah positif 8 microcoulomb, 8 times 10 to power of negative 6. Dan jarak daripada, jarak daripada charge satu sampailah ke Point A adalah 3 meter. Okay, dia adalah 3 meter. So, masukkan sahaja 3. Tambah dengan K kita 9 times 10 to power of 9. Okay, charge 2 kita adalah negatif. Perlukah atau tidak miss masukkan negatif?
Hello, bila dengar Miss tak? Miss tak tahu lah drama apa jadi. Dengar Miss. Oh, she screaming. I don't know why. Kejap lah. Let me check on. Okay, sorry Miss punya. Hello, boleh dengar? Miss punya ni crash. Boleh. Boleh. Alright, nice. So, ceritanya sekarang kita sambung. So, korang tulislah masukkan nilai dia. So, 9 times 10 to prove 9. Okay, Miss nak tanya. Untuk charge yang ada negatif, bila nak cari electric potential, perlu atau tidak Miss masukkan negatif? Perlu. Perlu. Okay, negative 6 times 10 to power of negative 6. Okay, sekarang Miss kena cari jarak daripada charge 2 sampai ke point A. So, maksudnya Miss kena cari jarak yang ini. Okay, so macam mana Miss nak cari jarak ni daripada charge 2 ke point A? Ha, come on. Sini kita tahu 4 meter, 3 meter. Kita nak pakai konsep apa untuk cari jarak yang ini? Pythagoras. Pandai Pythagoras Theorem. So korang akan pakai Pythagoras Theorem. So ambil je lah R1A square adalah 3 square plus 4 square. So kita square root dia awak akan dapat 5 tak silap miss. So awak akan dapat 5 meter. Dekat sini dia adalah 5 meter. Jadi VA awak adalah 1.32 times 10 to power of 4 volt. Okay boleh? Okay, then dia minta cari electric potential dekat point B. So, sama juga VB equals to KQ1 over R1B tambah dengan KQ2 over R2B. So, K, K adalah 9 times 10 to the power of 9 dan charge 1 kita adalah 8 times 10 to the power of negative 6. Tetapi, tetapi ini yang penting. Jarak daripada charge 1 sampailah point B ini. Macam mana kita nak cari? Sama juga, awak kena pakai Pythagoras Theorem Di mana dia adalah 4 square plus 2 square Okay, 4 square plus 2 square Di mana awak akan dapat dia tak silap Miss Siapa tuan tekan kalkulator tu Miss? Nampak berapa eh? 4.47 Okay, thank you Syafiq 4.47 7 meter. Okay, very good. So, dekat sini akan jadi 4.47 tambah juga dengan 9 times 10 to power of 9. Charge 2 kita negative 6 times 10 to power of negative 6 dan jarak daripada charge 2 sampai point B hanyalah 2 meter. So, awak tekan kalkulator awak akan dapat awak punya VB adalah negative 1.09 times 10 to power of 4 volt. Okay, biar je jawab awak macam ni. So that's all. Bila dia minta electric potential dekat point A dan point B. Kalau tengok the next question, dia minta kita calculate the electric potential difference between point A dan point B. So maksudnya, bila dia minta electric potential, maksudnya sekarang awak bawa charge tu daripada infinity kepada point itu. Tetapi bila dia minta potential difference adalah awak bawa charge tu maybe daripada point A kepada point B. So you break the charge from point A to point B. Sekarang dia minta potential difference. Nama pun difference. So awak tolak saja. Ambil VB tolak dengan VA. Jadi dia akan jadi negative 1.09 times 10 to power of 4 tolak dengan 1.32 times 10 to power of 4. So awak akan dapat VAB awak adalah negative 2. 0.41 times 10 to power of 3. Nanti korang check balik eh. Okay, ni untuk B. Alright, kalau untuk C. C ni lain lain sikit eh. 
dia minta kita cari electric field dekat point A. Okay, dia minta kita cari electric field dekat point A. So, bila nak cari electric field dekat point A, apa yang Miss kena buat dulu? Hmm, anyone? Miss Padam je lah semua ni. Okay, electric potential dekat point A. Apa yang Miss kena buat dulu? Miss kena? Yes, oh, I cannot hear you. Very uh, good. Positive so, charge. positive charge dia akan keluar. So, dia akan ke bawah. Okay, very good. Correct. So, bila positif dia akan keluar. Dia akan ke bawah. So, dekat sini adalah awak punya E1A. And then, kalau negative charge dia akan towards lah. So, dekat sini adalah E2A. So, awak draw balik. Draw balik. So, sini adalah E2A dan sini adalah E1A. So, Miss nak tanya, kalau korang tengok ini, adakah charge ini berada pada part CX? Okay, cuba tengok lah. Charge untuk ni. E1A, adakah dia berada pada part CX atau part CY? Dia berada pada part C mana? Part CY. Yes, dia berada pada part CY. Y component. Kalau itu A, dia tidak berada di atas mana-mana part C. Jadi nak tak nak, kena resolve dia kepada E2A X dan juga E2A Y. Okay boleh? Jadi yang ini adalah E1A Y. So korang first step first, mesti bagi konsep je eh, korang try buat empty. First step first, korang kena cari E1 dengan E2 dulu. Okay cari pakai formula dia. So formula dia adalah KQ over R squared. Okay, pakai je formula ni cari KQ over R squared. Carilah electric field dekat point dia. So ini untuk charge yang pertama dan ini adalah untuk charge yang kedua. Okay, ini untuk charge yang pertama ya. E1 ni adalah charge pertama. Yang E2 ni adalah charge kedua. So dah dapat E1 dengan E2 korang, korang kena carilah dia punya angle. So macam mana nak cari angle dia? Sebab apa? Sebab korang nak masukkan Okay korang cari electric field. So contohnya ni E1 Ni E2 korang. Okay boleh buat table ataupun tak nak buat table Add you guys. So korang kena buat X component. Korang kena buat Y component. So korang kena tahu E1X adalah E1 cos ataupun E sin theta. So benda itu korang yang decide. Tapi Miss nak ajar. Macam mana kita nak cari angle? Macam mana kita nak cari angle kat sini? Anyone? Korang kena tahu cari angle. So untuk cari angle, korang boleh pakai tangent theta. Tangent theta equals to opposite over adjacent. So opposite korang adalah 4 dan adjacent korang adalah 3. So korang akan dapat angle korang berapa shift tangent. Okay, korang akan dapat 53.13. Okay, dekat sini dia akan jadi 53.13 darjah. Okay, or, or korang boleh pakai angle dekat sini. Which is kita akan make sure angle tu melekat dekat part CX. Di mana awak akan dapat 36.87 degree. So from here, awak dah boleh buat sendiri. So macam kat sini, kita tahu E1, X komponen dia adalah kosong. Sebab dia berada di atas part CY. So ini adalah... E1A sahaja. Masukkan sahaja nilai dia. Kalau dekat sini awak kena eh mesti balik lah mesti buat. Boleh je lah. E1. Kalau dekat sini E2 kan. Jadi E2 make sure E2X akan sama dengan E2 cos theta. Kalau E2Y dia akan sama dengan E2 sin theta. Okay korang try masukkan dan korang boleh cari E net. E net korang adalah E X square tambah dengan E Y square square root. So korang tak dapat dia punya magnitude. Dah dapat magnitude remember kita kena cari dia punya direction. So direction korang akan jadi E Y bahagi dengan E X. So try dapatkan. So Miss bagi konsep. So nanti korang try buat sendiri. Okay guys that's all from me for today. Thank you so much. Bye bye.
Thank you, Miss. Thank you. Bye bye. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.